Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita masuk the second subtopic untuk chapter 7 which is about acid based titration. Hmm. Dah biasa buat titration kan? Jom kita discover lebih banyak pasal titration. Nak tahu? Stay tuned. Hi, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ni kita akan kupas mengenai titration. Titration ni memang agak sinonim lah dengan chemistry which is almost all your experiment yang dalam semester 1 ni kita fokus lebih banyak pada titration. So in this video, our aim is very simple. What we gonna do is, kita akan try to describe the titration process. Kita akan distinguish between end point and also equivalent point. And also kita akan describe the pH change throughout the titration. Okay, so dia akan ada banyak sikit tight, uh, calculation di sini. Don't worry, it is very easy and it's just a repetitive saja. Okay, so without further ado, jom kita start. So, we know that titration is actually a process yang mana kita nak determine the volume of two solution, acid and base, yang mana kita akan tengok reaction antara mereka. Okay, kita boleh guna macam satu solution yang memang dah diketahui dia, dia punya concentration and this concentration the solution is known as a standard solution okay because this standard solution ni yang dia akan jadi kita punya satu kayu pengukur lah okay dia akan jadi our reference point okay biasanya standard solution ni yang kita prepare dalam volumetric class titration ni ada dua benda yang penting kat sini yang pertama di bahagian atas ni kita panggil dia sebagai titran okay yang di dalam container ni kita panggil dia sebagai analyte as I mentioned tadi, yang atas tu kita panggil sebagai titran, yang di bawah kita panggil sebagai analyte. Okay, titran ni kita boleh letak acid, boleh letak base. In this case, kita letak acid. So, bawah kita letak base, tak ada masalah tu sebenarnya. Kita boleh terbalikkan. Dan ada satu komponen lagi yang kita masuk dekat sini namanya adalah indicator. Indicator ni ia akan menunjukkan dekat mana end point of our titration. However, konsep indicator akan diperjelaskan dalam video yang akan Okay, so biasanya kalau sini acid tu kita tahu dia punya concentration, kita boleh cari concentration of our alkaline solution. Ini tak ada masalah lah, sebenarnya dia boleh inter uh, interchange. Kita boleh tahu acid nak cari base, base nak cari acid, tidak, tidak ada masalah di sini. A couple definition yang kamu perlu tahu adalah, yang pertama adalah equivalent point. Equivalent point adalah point yang mana concent, uh, amount of acid dan base enough, cukup untuk neutralize this other. Okay, so number of mole kita akan tengok di sini. Mole of OH- is equal to mole of H3O+. Dia boleh cukup untuk neutralize this other. Bermaksud, at equivalent point, tidak ada excess acid ataupun base. Okay? Tidak ada excess dua benda ni. Okay? Kita boleh, sebab apa? Reaction mereka menghasilkan water. End point pula is defined as the point yang mana during the titration, the indicator change color. Tadi saya dah cakap pasal indicator kan? Indicator ni akan berubah warna. Okay? So, Apa yang kamu perlu tahu adalah end point bukannya bermaksud dia equivalent point. Ini sebab different indicator dia akan ada different dia punya point dia berubah warna. Okay, so sangat penting di sini kita kena tahu benda tu. Okay, so contoh macam ni kita start titration colorless. Lepas tu bila kita masuk apa uh, base dalam kita punya tu dia mula menjadi warna ada pink pink sedikit and then warna pink to pale pink to maintain itu adalah kita punya end point. Okay, kalau dia terlebih gelap, dia adalah uh, over lah dan terlebih dah titration kita. So, kita nak point yang mana dia berubah warna tu. Itulah kita punya end point. Now, kita nak discuss variation of pH throughout the titration. Okay, kita ambil contoh kalau kita titrate 0.1 molar NaOH with 25 ml of 0.1 molar HCl. So, apa yang kamu perlu tahu di sini adalah Okay, kalau dia bagi volume kat kita ni, bila dia bagi volume ni, volume ni akan berada di dalam conical flask, which is that is that will be our analyte. Okay, so equation of the reaction will be NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Okay, first kali kita cari dulu dia punya equivalence point. Nak cari equivalence point, mole acid sama dengan mole base, kita boleh guna this formula. Dan bila kita substitute value dia, kita akan dapat volume at equivalent point is 25 milliliter. Okay, so once kita dah determine dia punya equivalent point, daripada sini, apa kita boleh buat, kita boleh tengok variation of pH throughout the titration. How? 
Apa yang kita perlu buat adalah kita kira dulu pH during uh, at the beginning of the reaction. At the beginning of the reaction, kita punya conical flask tu tidak ada base lagi. Cuma ada acid saja. Therefore, the pH of the solution will be equal to the pH of the HCl. So, from here, apa kita akan buat adalah kita akan kira pH of HCl. We know that HCl is a strong acid yang akan completely dissociate menghasilkan H plus and Cl minus. Dissociation of H plus and Cl minus ni akan dapat concentration of H plus adalah 0.1 molar. And from here, kita boleh kira dia punya pH by using formula negative log concentration of H plus which is equal to 0.10. So, pH sama dengan 1. So, kita boleh simpan data dia. Volume before kita tambah NaOH, pH dia 1. Next, kalau kata kita ambil pada bila kita dah masuk 10ml of NaOH. Bila kita masuk 10ml of NaOH, mesti ada perubahan pH di situ. Tapi kita kena tengok siapa yang akses. Okay, so what we have to do now is, the first thing is kita kira dulu mole of HCl. Okay, kita dapat 0.025 mole. Kita kira juga mole of NaOH, dapat 0.010 mole. Okay, construct ICF table. Okay, ICF table ni masih sama je macam yang kita tengok dalam buffer. Okay, so initially kita letak semua benda ni and then kita akan tolak dengan limiting reactant. As we can see here, NaOH is our limiting reactant sebab dia paling sikit dekat situ. So, bila dia sikit, kita tolak, kita akan dapati bahawa kita ada excess HCl. Okay, HCl is the excess. So, bila dia excess, kita akan guna dia sebagai reference untuk kira pH. So, pH of the solution will be based on the pH of the excess HCl. But, one thing you have to know here is the concentration dah berubah. Sebab mole tu dah berkurang, tapi volume bertambah. So, we have to calculate new concentration of HCl. Bila kita calculate new concentration of HCl, 25 ml yang asal dalam conical flask tambah 10 yang kita transfer which is total dan sekarang ni volume dia 35 ml. So kita boleh kira concentration dia mole per volume. Dapati bahawa concentration adalah 0.0429 molar and from here kita boleh kira dia punya pH. So pH of the solution akan jadi 1.37. Bila masuk base pH dia bertambah sikit. So kita sama masukkan data ni dalam kita punya jadual. Kita teruskan lagi. Kita kira pada 24 ml pula. Kenapa 24? Sebab kita tahu equivalent point dia ada 25. Bila equivalent point 25, kita ambil uh, kita ambil 1 ml sebelum dia. Nak lagi cantik, you boleh kira 0.01 sebelum, 0.01 selepas. Sama je prosedur dia. Okay. So, apa kita buat? Ulang step yang sama. Okay. Kira more. Once sudah kira more, masukkan dalam jadual. And then kita ambil... Limiting reactant kita sama juga NaOH And then from here Kita tengok ada excess 0.00001 mol of HCl Walaupun sikit Tapi dia jugalah yang menentukan Berapa pH pada Kita dah tambah 24 mil tu So from here we have to calculate new concentration Volume berubah 25 tambah 24 Menjadi 49 ml Dan kita dapati new concentration will be 2.04 exponent negative 3 molar. And from this point, kita boleh kira dia punya pH. pH is equal to 2.69. Okay, so nampak prosesnya pengulangan yang sama. So kita masuk lagi dalam jadual kita. Teruskan lagi, kali ni kita kira pada equivalent point pula. When V is equal to 25ml, so kita kena tengok siapa yang akses sekarang. So, mole sama. So, tidak ada limiting reactant di sini. So, bila mole sama, tidak ada limiting reactant. So, apa kita perlu buat sekarang ni adalah kita akan tengok based on our salt. Tetapi, salt kita ni adalah salt yang neutral salt yang tidak boleh dihydrolyze. Therefore, dia kita tengok pada pH of water. For water, kita tahu bahawa dia punya KW is equal to H plus darab OH minus. And nilai KW adalah 1.0 exponent negative 14. Untuk pure water, concentration of H plus sama dengan OH minus. Kita let dia sama dengan X. So, KW is equal to X darab X. 
where we will get the value of x is equal to 1.0 exponent negative 7 which is equal to the concentration of H+. Once you dapat concentration of H+, you boleh kira punya pH is equal to 7. So pH at equivalent point is equal to 7. This is for strong acid and strong base. Okay, next kita tengok what will happen to the pH selepas kita tambah 1 ml of NaOH melebihi daripada equivalent point. Maksud kita tambah pada 26 lah. Okay, so selepas kita tambah 26, kita akan tengok siapa yang excess sekarang ni. Step sama juga, kira mol. Once you kira mol, construct your ICF table. As you can see here, kita punya HCl is our limiting reactant and kita akan ada excess base sekarang ni. Bila kita ada excess base, apa kita perlu buat adalah kita perlu kira dia punya POH. Okay, so nak kira dia punya POH, kira dulu new concentration, okay, and dapati bahawa POH is equal to 2.7 exponent negative, uh, 2.71 and your pH will be 11.29. Okay, so kita teruskan lagi sekali, buat lagi proses yang sama, Kalau kita kira 35 milliliter pula. Bila 35 milliliter, kita dapati bahawa excess dia still lagi base. So, kita kira POH. So, bila kita kira POH tu, kita dapati bahawa okay, POH dia adalah 1.78 bermaksud pH dia sama dengan 12.22. So, makin lama makin bertambah lah. As you can see here, within this region yang 1 ml ni saja okey kita ada perbezaan pH yang sangat besar okey that's why lah kalau kamu buat titration and kamu terlebih satu drop solution tu dah berubah warna terus semua data-data yang kita peroleh ni kita boleh plot dia dalam satu titration curve nama dia okey kita ambil lah data daripada awal kita buat axis dulu right so kita dapati bahawa pada 0 ml pH dia 1 Bila 10 ml, pH dia 1.37 Pada 24 ml, pH dia adalah 2.69 And then 25 pH dia 7 26 pH dia 11.29 And 35 pH dia 12.22 So kita akan sambung benda ni semua And kita akan dapat satu curve This is titration curve And this is your equivalent point Alright So inilah cara macam mana kita nak lukis kita punya titration in this video, you have learned about satu pasal titration. Okay, kita belajar beza antara analyte dan juga titrant. Dua, kita belajar pasal macam mana nak beza equivalent point dan juga end point. Dan yang ketiga, kita belajar pasal variation of pH throughout the titration. Kita juga belajar sikit-sikit macam mana rupa titration curve tu. In next video, kita akan bincangkan pasal titration curve yang lebih mendalam dan juga kita akan discuss pasal indicator. Patah mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey, pada zaman sekarang ni memang kita perlu bersakit-sakit dahulu demi mencapai satu kejayaan. Sebab perjuangan untuk mencapai kejayaan tu bukanlah satu jalan yang lurus, tapi satu jalan yang memeluh yang dipenuhi dengan pancaroba. With that, keep on working hard. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum and bye.